I'm very happy to be here in Moscow presenting this film. Um, this film was opening just some months ago in Berlinale and it's a film about a war in Argentina uh, that happened between Argentina and England in the 82. And it's a film I did with the veterans of this war um, that is still about some islands in the Atlantic that are still being in dispute between Argentina and England. So it's a war that happened years ago, but the dispute is still going on now. Главная причина, по которой этот фильм нам хотелось показать на этой выставке, это его абсолютная актуальность для того места, где мы находимся, и в смысле искусства, и в смысле жизни. И Лично мне кажется, что такого рода искусство — это… То есть есть, если очень грубо разделить искусство для искусства, и есть искусство, которое пытается быть немного больше, чем искусство, или пытается делать что-то через искусство. И вот, собственно, фильм «Лолы» — это как раз ее дебют в кино, это как раз такая работа, которая делает что-то большее, чем кино. Здравствуйте. Спасибо, что вы остались с нами. Мне кажется, это нелегкое испытание на самом деле, но три часа посвятить театру войны. Но, тем не менее, давайте поговорим о серьезном. Фильм, который вы только что посмотрели, называется «Театр войны». И наверняка все вы знаете такой термин, как «Театр военных действий». И мне кажется, что мы как раз вот вокруг этого сегодня построим наш разговор. Но в последнее время действительно часто встает вопрос о том, насколько театр может быть утилитарным, насколько театр может быть социальным, насколько искусство вообще а, существует в контексте общества и насколько это явление связано с живыми людьми, а не только с тем, что происходит на сцене и что является на самом деле иллюзией. Потому что, наверное, многие из вас привыкли к тому, что вы приходите в театр для того, чтобы развеяться, поспать, отвлечься, забыть о своих проблемах. Но в мире существует уже совсем, и совсем другой театр тоже. И ярким его представителем, как мне кажется, является Лола. По крайней мере, сегодня у вас была возможность в этом убедиться. Хотя фильм, который вы увидели, он не дословно повторяет, совсем не дословно повторяет тот спектакль, который был поставлен по истории фолклендского конфликта, да, по истории 82 года. Есть ли в зале люди, которые не слышали Кирилла до фильма, и которым надо рассказать про то, что, про что, -то, что такое фолкленды и почему они называются в фильме «Мальвины»? Это история про то, что мы с вами знаем, ну, те, кто знают, что есть фолклендские острова. А в фильме все время звучит название «Мальвины». И, может быть, вы видели, да, что одну и ту же вещь Герои фильма называют по-разному. Вот в нашей культуре мы скорее склонны все равно, так как мы условно находимся в Европе, мы склонны приближаться к Британии и мыслить как бы как англоговорящие люди. Англоговорящие люди до сих пор называют острова в Атлантическом океане, которые находятся недалеко от Аргентины, фолклендами. В начале фильма, вы помните, было обсуждение, кому они изначально принадлежали, кто их открыл. Действительно, есть две версии, Магеллан, не Магеллан. В общем, история запутанная, но ужас в том, что история, которая положена в основу фильма, события, произошедшие в апреле-июне 1982 -го года, то есть, страшно сказать, 36, да, 36 лет назад, они до сих пор не изжиты и не пережиты, а, потому что Аргентина и Великобритания, хотя формально находятся, у них есть дипломатические отношения, хотя формально нет войны, они до сих пор дискутируют по поводу Фолклендских островов. Лола, поправь меня, если это не так. И расскажи нам, пожалуйста, ты, мы с тобой говорили до этой дискуссии до начала просмотра фильма о том, что Фолклендская война нанесла такой существенный шрам Аргентине. Вот скажи, пожалуйста, про это нам и почему ты обратилась к этой теме, почему тебя взволновала история Фолклендской войны? I was born in um, 76. So the Falklands War happened when I was five years old. I don't have a clear memory of it, but I do remember that my sister, for example, was sending letters to the soldiers at school. So my first um, relationship to this war was because of school, 
because the next year when I entered the school, um, we had to learn a song that is called the Malvinas March, uh, which is saying the Malvinas are Argentine and we are claiming the Argentine Malvinas and so on. So I grew up in a way uh, with this feeling that we lost these islands that are very next to our country in the hands of the British soldiers. And my memory also of the veterans of this war was that the veterans in the 80s were not recognized at all. They didn't get a pension or anything. And they were also socially um, not recognized for what they did. So they will enter, for example, a bus or, or the subway and they will be asking for money like beggars. So. For me, also, the veterans were these kind of people dressed in green who are asking for money in the bus or in the subway. And the fact that this war was, in a way, neglected by, I mean, by our history, it took a long time until these people were recognized. It's also related to the fact that the war happened during the military dictatorship in Argentina. So that means that the people who were sent to this war were just um, like normal young kids who were 18 years old and they did some training, military service, for maybe six months or nine months and then they were sent to the Falklands to fight against the British army, you know, that is like one of the biggest armies of the world. So it was a very... Um, unfair war in a way it was very like the, the, the strength of the British compared to the young Argentinians was completely crazy like the, the and the Argentinians were not even prepared they didn't have the equipment or anything so at the end uh, the war was very short it was only two months but the scars that left in Argentina were were, were huge um, Yes. Есть две точки зрения на эту войну, и как всегда в любой войне, как, как бы, да, есть а, победители, есть проигравшие, и есть а, сторонники той или иной точки зрения. А, многие не в то, в то время, в начале 80-х, многие не ставили на Великобританию, потому что а, силы, вооруженные а, в Великобритании, а, там война в основном шла да, на море, они не были так хороши, и казалось, что их недооценивают. Но в итоге действительно англичане победили, Маргарет Тэтчер переизбрали, потому что это была очень важная на самом деле для Великобритании, это была очень стратегически важная победа, потому что консерваторы после этого смогли одержать большинство в парламенте, Маргарет Тэтчер выиграла новые выборы, тогда как в начале 1982 -го года мало кто вообще на нее ставил, потому что политика ее была крайне местная, не международная, да, внутренняя политика была крайне неуспешна. Вот скажи, на самом деле сложно ли придерживаться нейтралитета, сложно ли не быть априори на стороне Аргентины, которая является твоей родиной, и на стороне вот тех солдат, о которых ты говоришь, о ветеранах, и снимая фильм, или создавая перформанс, или когда ты ставишь спектакль, как, как тебе удается быть внутри и одновременно не занимать ничью позицию, да? не быть не против Тэтчер и англичан, которые воевали против твоей родины, не быть однозначно на стороне аргентинцев. И в Аргентине тоже да, была политическая ситуация, то, что ты начала говорить, очень сложная. И на самом деле захват, чтобы вы понимали, захват фолклендов или Мальвинов изначально э, совершила Аргентина. И это было время хунты, и у власти были военные, и тоже это был очень спорный момент да, в истории Аргентины. Вот как тебе удается э, создавать этот исторический контекст, но не быть э, при этом пристрастной? You said, like, how do you manage to stay neutral? I, I'm, of course, it's impossible to stay neutral. Neutrality doesn't exist. I am a person that grew up in a country with a certain history, with a certain background, and I don't want to be neutral in a way. But, but this film is also not about the sovereignty of the islands. It's not about if the islands belong to Argentina or to England. This is not 
the topic of the film. The film is about what happens after a war, what happens to the people that went to war, how the memories come back, um, in which way these um, nightmares that they are going through are staying with them for the rest of their lives. Um, and it's also a film about the encounter between former enemies, between people who fought against each other and how they try to understand each other. Edad? 53 años. Rango? Eh, soldado. Rol de combate? Apuntador de mortero pesado 120. Profesión actual? Eh, pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte. So, in a way, um, what was for me the most interesting part of the project was this, was this social experiment of putting people together who fought against each other and try uh, that they share their own stories and they create an artistic project together. That was a theater play, a film, a, a visual installation, a book. So it was a long period of time where we were working together and trying to get to know each other. And in a way, what I found interesting is that art became the, the bridge between them, in a way. Like through our art pieces, the different projects we did, they started to communicate through that. So. Um, in a way, we were the mediators, the translators, the facilitators between them. Um, and I think the whole project is also, um, in a way, uh, a reflection of the damage that... Uh, because this Falklands uh, Malvinas war was a very small, absurd war that lasted only two months and that was in these rocky islands in the middle of the Atlantic where there is 2,000 people living there. You know, it's not like the Second World War. So if you think about it, the effect of this small, absurd war, the effect that this war had in these people that went there, then you realize, you think about what is the effect of the wars we are living in now, you know? S seven years of war in Syria, uh, war, uh, here, I don't know, in Ukraine. Uh, so, um, in a way, what what I what I what I was thinking about when I was talking to the to the veterans was about this, you know, about memory and about the effects and about how your whole life will be defined by this war. You know, in in a way, they are always coming back to this as a as a moment that shaped them also as persons, you know? Look at me on the streets not knowing what to do or find my feet Look at me behind the wall not knowing what to do or fight or fall Да, это, наверное, самое главное, что есть, да, в этом фильме и Do you have в этом фильме и в постановке, которая называлась «Минное поле», вышедшей в 2016 году, когда читаешь рецензии на нее в зарубежной прессе, очень интересно слово, которое мы характеризует – «театр памяти». Это уже официальный термин, он часто применяется на Западе к таким постановкам, сделанным в жанре реинекмента. Сейчас мы чуть-чуть поговорим про реинекмент, но сначала я хотела процитировать Марка Твена и задать тебе вот какой вопрос. Марк Твен говорил, когда я был молод, помнил и то, что было, и то, чего не было. Но чем старше я становлюсь, тем больше помню только последнее. Вот как ты работала с тем, что прошло много-много лет, что этим людям уже почти 60, что их память также субъективна и может также обманывать их, как память любого другого человека, и Марк Витуэна в том числе. И 
Как ты находила те истинные воспоминания, да, путь к тем истинным воспоминаниям через память тела, да, потому что мы знаем, что у тела есть память, это очень важная категория, через память слов, потому что интересно, как они взаимодействуют друг с другом, не понимая языка, через память места, потому что они оказываются на этих самых островах, и вот Лола сказала важную вещь, там живет всего 2000 человек, но там было 1000 убитых, 668 со стороны Аргентины, 280 там, или 280. 260 цифр разнятся страны англичан, то есть, чтобы вы осознали процент да, ужаса этой катастрофы. И э, как ты работала с тем, что все они как были очень молодыми людьми, да, они все время про это говорят, они все время к этому возвращаются. И э, помнили ли они разные вещи? Вот, э, что, что было интересного с их памятью во время работы над спектаклем, а потом над фильмом? The whole um, project, all these projects started with um, one question. Like if you have to choose one moment of the war, like one memory that stays in your mind until now, which one would it be? And this is the question I did because I interview in fact 60 veterans from both sides, Argentine and British veterans. I did like these long interviews with them, three hours with each of them, talking and talking. But the starting point was, what do you remember? What is the image that stays like a rock in your mind and you can't get rid of it? What is the cellul where everything starts, you know? And everybody had this, you know, this memory. It's like in the, in the end, where uh, Lou Armour, in fact, this British veteran, is always going back to this one memory, this guy that died in his arms. This is the memory he can't get rid of because he always see the, the eye flickering um, and the dead body in front of him. And he always remember that the last thing this person did before dying was speaking to him in English. And this is, I think, a very... I don't know if it really happens like this. I don't know if this is a memory that is created in a way through time or how much is decorated by, you know, telling the story. But it's a, it's a horrendous image and a very meaningful image. You are killing someone and this person dies in your arms and the last thing this person does before dying is speaking in your own language. So you're, it's, In a way, it is like you. It's like seeing yourself dying in front of you. So for me, this is like, these were the points that I was really interested in. Like where, what the memory, you know, what stays in the memory and what you can't get rid of. Also, the idea of the flashback was very important in the research we did. Because the first project I did was a video installation where it was just flashbacks. It was different veterans, uh, only Argentine veterans, and they were reenacting their flashbacks in the places where they work. For example, a psychologist will reenact a bomb where he almost died in a psychiatric hospital. Or um, an opera singer who also went to war when he was young was uh, reenacting the sinking of the boat where he almost died in an, in an opera house. So for me, this. Um, was really important to, to really dig into the subjective, not to try to make a film about the war. It's a film about these six people and what do they remember and what stayed in their minds and how they live with these memories, you know, how they live with this coming back and coming back and coming back. As he says, Lou Armour, sometimes I'm just walking or jogging and this image comes back, you know? How do you live with these images in your head? In the year 2002, we organized a trip with eight veterans. In 2002, we organized a trip with eight veterans. We didn't know exactly where to go, we took a car and went. We didn't know where to go, we loaded a van and we just took off. Paramos en, en Córdoba, después en La Rioja. We stopped in Córdoba and then in La Rioja. En esa época tenía un tratamiento con pastillas para antidepresivos, pastillas para dormir. At the time I was taking antidepressants and sleeping pills. Eh, paramos en un dique, armamos una carpa, empezamos a hacer una, un asado. 
We stopped at the dam, we put up a tent, and we started cooking a barbecue. Yo empecé a mezclar pastillas con alcohol. I mixed pills with beer. Y de noche me acerqué a la, a la orilla del dique. Y con esa mezcla, sin saber nadar, me tiré al agua. And at night I went to the shore of the dam and with that mixture inside I just jumped into the water and I didn't know how to swim. Ну вот то тогда возникает вопрос, скажи, пожалуйста, а по какому принципу, потому что мы как раз обсуждали тоже с Лолой до этой встречи, а, историю аудирования, да, историю кастинга, по какому принципу выбирают актеров в театре, более-менее понятно, а по какому принципу ты выбирала из этих 60 человек, тех шестерых, которые теперь работают, которые стали командой, которые, некоторые из которых говорят, мы не актеры, не хотим играть, я напишу письмо Лоле. А вот а, а, как ты совершала этот выбор и а, довольна ли ты им? Um, yes, uh, the castings for my projects or auditions or I call them research in fact because through the interviews I start to really understand the subject so every interview I make is part of the, the work in a way. Uh, it takes a long time, in fact it was two years that I was traveling to London and making some interviews and then doing some auditions and trials and then I did workshops in England with a bigger group of veterans in Argentina with another group of veterans. And then at the end, I chose them, but they didn't meet before. So it was like, you know, an arranged marriage. <laughs> you know, you, have, you decide who here, who there, and then you put them together and they meet for the first time and they have to marry because they have to like spend together months rehearsing and filming and everything and they don't know each other. So that was like, the last step which was the most unpredictable one, you know? And this is shown in the film in the moments when they are shaking their hands and one of them said to the other, ah, I was shooting and I, and what, uh, like I was, um, no, one says I was a mortal mar and the other one says I was, um, yeah, just, uh, I don't remember the word, like the ones that go just with their guns. And it's the first encounter, it's really the first time they shake hands. And of course, I mean, they did it outside of the camera and then they do it again in front because I didn't want to have a film that is just a, like, just a, a documentation of the real thing. I wanted them to, in a way, put uh, on, on stage their encounter. Um, but this was really, for me, the most interesting part that it was totally risky. I didn't know what was going to happen. Maybe they were going to hate each other and they were not going to be able to work together. I didn't know. And that was th that's the part for me of, of art that I like, this feeling of adventure, of unpredictability, of let's go into this and let's see what happens. Um, Otherwise, I wouldn't be doing this, you know? Like, I sometimes feel like sometimes um, when I'm really tired of these stressful projects that you never know what is going to happen, then um, my husband comes and says, when are you going to do a Shekhov? <laughs> 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 and of course, you know, like, when, where everything is predicted. You know your text, the actors do what they have to do, and you just go there and you put it together, and then it's premiered. <laughs> But this is really like you put two people together and you tell them, okay, we are going to start a project now. And you don't know, you know, you know, you know their stories, but you don't know how this will come out, how the theater will be, how the film will be. It's totally like, let's drive into this craziness and see what happens in a way. Очень хорошо ты сказала про то, что были что вы были медиатором, по сути, да, группа да, кинематографистов была медиаторами между э, ветеранами. Э, была ли ты уверена, хотя бы в чем-нибудь, начиная как бы, это путешествие, э, была ли ты уверена, что это примет, например, форму фильма? Или конечная форма для тебя была непонятна, и она выстроилась в процессе? Потому что есть ощущение, что что первично было в этом проекте, это попытка поработать с людьми и вытащить из них какие-то их воспоминания, какую-то боль, какие-то травмы. И не факт, мне кажется, из того, что ты говоришь, не факт, что это 
обязательно приняла бы форму фильма? Или ты уже знала, что это будет именно фильм? No, I knew from the beginning I wanted to make a movie and a, and a theater performance. This was originally like this. Um, of course, uh, I had, of course, some ideas of what I wanted, and I knew I wanted to have this kind of neutral space, this white space that is shown in the beginning of the film, like a studio. I wanted to create this kind of abstract um, world where they would meet with each other and they will start trying to bring their memories back. Um, so that was like the starting point of it. And I knew I wanted them to make music together and music was very important because it was the way they would communicate without words because they now here in the film they are playing a song that they did together, they composed together, that it's called Have You Ever Been To War? And it's really a song that they created out of doing music together. And it was a very um, powerful tool also, the music, to bring them um, together and to make them do something that they don't have to talk, they have to play together. Yes, when they are like physically um, doing things together. These are moments that are for me very beautiful, especially the one between Marcelo and Lou in the end where they are kind of, it seems like a choreography, uh, but in fact they are like training some kind of self-defense. Um, but they are so connected that it's also almost like a love scene <laughs> for me. <laughs> um, Yes, but I think the, the, the point of, um, of this kind of project is also that they continue also. That's also like we see this film here and this film was shown during a period of time, during the rehearsals, but also after the rehearsals of the, of the play. And it shows things that are not, have nothing to do with the theater play, uh, but also some things that are also in the theater play. But the most um, interesting thing for me is that the piece continues and is still touring. It will be in Warsaw next week and then it's going to uh, Switzerland and it's going to Japan and blah, blah, blah. So they became really like <laughs> actors that are touring with a the theater performance and they are still together, you know, since 2015 that we started. And this creates also uh, something that is beyond the art, which is the relationship between them. And I have the feeling that this you can feel in the film, that there is something starting there, a relationship, a bond. Uh, but now it it's continues and, and, and it also go beyond art and go beyond me. They are, um, yes, yeah, staying together and doing things together outside of the art world too. Недавно обсуждая современный театр, социальный театр, мы договорились в России до того, что социальный театр – это большой коммуникативный тренинг. И он может включать тех, кто является перформерами, актерами или действующими лицами, неважно, как мы их назовем, то есть тех, кто условно находится на сцене, и может включать общение с залом, то есть людей, с которыми происходит этот обмен энергии. И я хотела тебя спросить, насколько важен был этот коммуникативный тренинг для э, участников, которых ты отобрала, насколько они были готовы на самом деле общаться, были ли у них изначально барьеры, может быть, кто-то из аргентинцев не хотел на самом деле общаться на, с аргентинцами, а кто-то из и гораздо проще находил общий язык с англичанами. И э, был ли у тебя второй вопрос, э, было ли тебе проще бы, э, снимать кино или делать театр, потому что театр и кино, как мы знаем, очень разные искусства, и театр существует постоянно, спонтанно, непосредственно, и он живой. А кино снято один раз и уже навсегда. И кажется ли тебе, что, допустим, театральные приемы, театральный язык лучше работает с этой формой искусства, чем кино? Или наоборот? I'm really interested in the fact that theater is something that happens here and now. And it's an encounter between the people and the performers themselves. 
and there is something of this here and now that is very important also for the performers because I mean, the people who participated in the film, okay, they, they do the shooting, they see it once, but they are not there every time the film is shown. So they, unfortunately, they are not here to talk to you, for example, uh, which would be very interesting, and they would love to meet you and know what do you think about this film and so on. And when we are doing this uh, piece all over the world, and uh, they are talking to the people, they are also um, reflecting once more about their own experience because they meet another people and they they found each other recontextualizing also their experience in other contexts in other histories people relating it to the ah okay I remember my grandfather was in the war in Algeria and it was like this and in France for example and he never spoke about it and blah 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 so people like are in a way, the performers are modified by this experience of repeating their own story once and again in different contexts. And that's something very specific about theater, and that's something that I really like, this, this possibility of repetition and encounter. Of course, in film, it's, it's a different um, feeling. I also love that it's there and it's not changing. <laughs> Um, because, of course, the theater is always stressful, you never know what's going to happen, and the performers have problems and things, so it's beautiful to have something that is there. But also, I think what was beautiful in the film and the possibility is that you have a capsule of time, and this film reflects and shows a moment in time. It's not here and now, it's a moment in time. It's the moment where they met, it's a moment where they uh, represented these memories together, is the moment where they met these young um, actors and told their stories to them. So it's a capsule of time and it's a precious thing because of that, because it has time inside and it's, it's from a past that you have there. Um, and I think also one of the things I like the most of the film is the possibility that I had there to work with young actors, which is not in the play, because um, it was very interesting that whenever they were telling me the stories, you know, whenever a veteran of 60 years old tell you the story, you always see the same person in the war, you know? You don't think that it was 18. You just see this guy, he's 60, he has a certain body, a voice, uh, and you think, okay, you just transport him into uh, the battlefield. But like, when you like see in machine. the end, yes, yes, but when you see in the end these kids, this, these beautiful young faces full of curiosity for the world and uh, completely like uh, innocent in a way, you think about who these people were. There is something that is lost forever, and this their youth. And it's also, it was, if you think about being 18 and coming out from secondary education and going to the military service during the military dictatorship or going to the military or going to the service as a British and then being thrown into this very extreme experience of having to kill or die. It's crazy. You're like, think about yourself at 18, you know, how this, are you prepared? I mean, I don't know if we are ever prepared for war because I think nobody's prepared for war. But just the fact that, that you are just starting your life as an adult, you know, just coming out to the world, and then there is this paw, and you know, this war smashing in your head. Um, I think this is something that we feel at the end when you see the youngs taking the position of the adults. Uh, it's a moment where you can really think about also how war continues well, again in the next generation and the next generation taking the weapons of the older generation and repeating and repeating um, until now. То есть ты хочешь сказать, что каждый вид искусства да, подходит к этой истории по-своему и может раскрыть какие-то совершенно разные вещи. Поэтому глупо сравнивать кино и театр – это просто разный язык. Расскажи, пожалуйста, тогда мы знаем, что была инсталляция, но была еще и книга. Расскажи, как ты делала пьесу, да, потому что есть пьеса по э, их воспоминаниям. В России очень моден жанр э, 
Вербатима, который привезли к нам как раз англичане, и театр Royal Court, в котором ты когда-то работала, в этом смысле тоже как бы люди, стражировавшиеся там, в какой-то момент приехали в Москву, в театр ДОК, и стали практиковать Вербатим, стали делать класс-акт, стали делать, э, осуществлять такие практики документального э, театра, то есть брать интервью у живых конкретных людей, у свидетелей и делать свидетельский или документальный театр. Но ты прибегаешь немножко к другому приему, насколько я понимаю. Вот как собиралась сама пьеса и является ли пьеса тоже отдельным произведением, другим, чем театральная постановка, другим, чем видео инсталляция и другим, чем фильм. Потому что сейчас получается, что есть четыре разных произведения на тему одного и того же сюжета, одних и тех же событий с одними и теми же людьми. Yes, I think that the um, most interesting, for, for example, you are talking about Royal Court Theatre, and we had the opening at Royal Court Theatre in London of the piece. And in fact, uh, this theatre is known by working, like, as you said, um, that they have a long tradition of documentary theatre, but documentary theatre in England means that you do interviews and you have, like, the... Yeah, the, the experiences of the people that then you put it on stage with actors. So it was the first time in the Royal Court Theatre, uh, very f like big and important theatre, 40 years of history, that there were non-professional on stage. And this non-professional, which I don't believe nobody's non-professional, if you're performing, you're professional. <laughs> uh, but it was a big step, you know, for them. Like, are we having like real veterans on a stage and what does it mean? And in fact, for the audience, it means something completely different. Because of course, the experience you have with an actor is always about, in a way, admiration. Admiration and also emotion that an actor can produce or reproduce. But when a person is there and he's telling you uh, his story, in a way, it's a completely different uh, relationship that you have because it's like somebody sharing something, like giving you a gift, like a secret or a, you know, a story. So you are there and you feel this power. You know, this, you feel the power that the person is just sharing it with you. And and the shows in Royal Court were amazing. People were like standing ovations, and we repeated. We did two seasons and so on. And I think it was very strong, especially because they never saw something like this before. And also for the performance, it was very strong because after the opening, we had a talk with the audience, like here, but with the veterans. And one of the Argentine veterans, the one that is the, the most important from the Argentines in the film, Marcelo, he said, it's my first time in theater <laughs> and I am on stage. <laughs> so. He never went to theater before, so he was like confronting himself to be in a theater, in one of the most important theaters in England, in Royal Court, and he was on stage, so for him it was total shock. Like, it's crazy, you know, what I'm uh, experiencing. And I think this is also, for me, interesting of this kind of projects, you know, to bring people that are from outside of the art world and bring them in and and because you can learn so much um, with people who are not used to be in the art world and they also learn something that they don't know and there is this encounter. So the art works like a kind of um, yeah, a space of, of, communi of creating like new temporary communities of people working together, exchanging experiences, way of working. And this is something that I love. I'm really like... I'm a person that is wishing to, for these encounters. I don't like to be all the time with people that are coming from the same school of art as me and they have the same background and they <laughs> tell me whatever I'm telling and it's, you know, this like uh, looking yourself in, your, in a mirror situation which you have in the art world sometimes, you know, you're always surrounded by art people and, uh, da, 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 and you all look the same, we all have the same glasses <laughs> or whatever. But uh, I didn't... Uh, yeah, I didn't do art for that, you know, I did that, uh, art because I was curious of finding ways to tell stories, to, um, to, to have a different relationship with, with things and with the world and with the others, um, to be able to modify this reality in front of me. I really think art do that in many different ways. It's not just representing, but working with reality, like struggling and modifying and shaping it and 
uh, letting things happen in a way. Лола тут затронула очень важную тему. Мы отчасти, давайте тоже ее коснемся. Ее можно было бы назвать театрализацией жизни. Театрализация жизни – это термин Николая Еврейного, великого российского режиссера начала XX века. Первый ренакнут в истории, первое воссоздание исторических событий – это его постановка на Дворцовой площади революционных событий 17 -го года, которые он осуществил в 2020 году. Это гениальное, без привлечения театральная продукция, да, но при этом и, конечно же, акт психологический, терапевтический и социальный. Если у вас будет время и желание, можно посмотреть короткую видеозапись, которая была сделана по следам реальной постановки в 2020 году. После Еврейнов был фактически запрещен, забыт. В России было много, на самом деле, режиссеров 20-е годы, людей, связанных с андеграундом, с неофициальной культурой или с косвенным образом с ранней советской культурой, которые занимались такими театральными реконструкциями. Но главной величиной в мире стал в то же самое время, в 20-30-е годы, Якоб Морена. Он сейчас более известен как психолог, но на самом деле он изобретатель психодрамы, социодрамы и многих театральных направлений, широко распространившихся в Америке и в Европе уже в 70-е годы. И чтобы вот эту цепочку, да, вот этот кинезис того, что делает Лола и того, о чем она говорит, продолжить, надо назвать, конечно же, имя ее великого компатриота, соотечественника Аугуста Бааля, автора э, такого направления, как театр угнетенных. Театр угнетенных это как раз не профессионалы на сцене, люди, которых не было голоса и которых он появился, благодаря тому, что они смогли сыграть свои истории. Отчасти э, форум театр э, работает э, с психологическими травмами, но больше Бааля всегда интересовали именно социальные катаклизмы, поэтому театр угнетенных очень был распространен в зонах военных действий, в зонах бедствия. Сам Аугуста Бааль был вынужден бежать из Бразилии. То есть он соотечественник Лолы, как латиноамериканец, конечно, он не аргентинец. Он вынужден был бежать из Бразилии во время очередной военной хунты, как раз бежал сначала в Аргентину, потом оказался в Европе, и э, его идеи, безусловно, как мне кажется, легли в основу ну, и твоей и творческой концепции тоже. И я хотела расспросить тебя подробнее про то, э, почему ты не ставишь э, Чехова, э, и почему... <laughs> то, то есть для себя я внутренне глубоко согласна и очень хорошо понимаю, но, может быть, на нашим зрителям будет любопытно, почему театральный режиссер занимается ренетментом, э, потому что и э, не ставит Чехова, а ставит, например, трехгрошевую оперу, э, не с профессиональной актерами, а с проститутками, с попрошайками и с людьми, которые действительно вовлечены вот в историю Брехта, да, оригинальную историю, историю Трогрошевой оперы. Или а, Лола, например, работала с а, близнецами, а, в, немецкими близнецами, а, и делала постановку с ними для того, чтобы проанализировать те а, отношения, которые возникают у двух людей слияние и отталкивание, да, движение от и движение к, при этом они оба были, обе были непрофессионалами. Вот откуда у тебя это желание а, при, прийти, а, в, а, при, привлечь в театр людей, не обладающих а, дипломами театральных институтов, откуда у тебя это желание работать с непрофессионалами, и что тебе лично это дает, как человеку, обладающему профессиональным мастерством, да, являющимся дипломированным специалистом. Очень коротко, если спрашивать, зачем тебе это? I'm getting out of answers in a way. I think, I don't know why I do this. I just do it because I can't stop doing it. I mean, every time I have a new idea, it's not an easy one. Sometimes I have the feeling that Uh, why, you know, Mission Impossible number three, like now I'm doing right now, I was doubting even to come to Moscow because I have like a crazy project in Munich right now with the Syrian actors and German actors that are reconstructing the life of a Syrian um, refugee living in Germany. And we are working with his real case because um, he has been living in Germany for four years and he never got asylum. And It's a 
the reconstruction we are doing is based on all the interviews he had been through in the bureaucratic German system. You, to get asylum, you have to go through several interviews where you have to tell your story. And they judge through your story if you deserve asylum or not. So in fact, the problem is that he has subsidiary protection, which is a kind of small asylum in Bulgaria, but it was nothing because he couldn't study, he couldn't work, he couldn't learn the language. So he escaped from Bulgaria and came to Germany, but Germany says we are not responsible because Bulgaria is responsible, but Bulgaria says we don't want to take him. So it's really these situations where somebody is lost without status, without papers, without the possibility to continue his life. He's just 29 years old, an archeologist from Syria, a very well educated um, and formidable person with a lot of ideas and he's really in a moment where his life is a waiting room, just waiting for things to happen but every time there is a new bad step in this bureaucratic nightmare that looks like a Kafka, contemporary Kafka situation. So, and we are trying to reconstruct his story with Syrian actors and German actors. And of course, it's so difficult also to work with somebody that is going through the problem right now. It's not the past. It's not the war that happened before. He is now waiting to get asylum in Germany. So he's now stuck in this bureaucracy and he's afraid of things he would say in the piece that can make problems in his case. So we are going through a lot of discussions also what it means to say things in the context of art and if they have a real effect and if people will come and see the piece and that will be bring him problems or not. If the Syrian actors who are also coming directly from Damascus to do this piece, if they are showing a story of a man who was against the regime and then they go back to Syria, what does it mean for them? Will they be persecuted? Will their family be hurt? because of what they said in a theater performance in Germany. So there are so many things uh, that are so difficult when you work with, with a story of a person that is going through it right now, that you know, it's, it's, it's really like a challenge. I'm here and I'm thinking all the time, you know, I have an opening in three weeks and how is it going to be and what is going to happen? Um, with him. So I think I do, yes, I do this because it's the way I, I live, you know. I, I really need to do something concrete. And sometimes something is concrete is to work with a person while he's waiting. The other day we were saying that the piece is called what they want to hear, but the fa in fact we are thinking now that the piece should have been called while I'm waiting. Because in a way we are doing a theater play while we are waiting. We, he's waiting for a response to get asylum. So in a way, the theater is just it's a way to help him to go through it also, to be able to reflect on what is happening and not to be stuck, not to be isolated, to create a community around him. And, and I think that's also what, make, what interested me, is that art can become something concrete, you know? Like, Let's just do it, do something for other, other people, whatever. Let's do a project together. Прежде чем перейти к вопросам из зала, у нас немножко еще остается время, мне хотелось бы просто, вот то, что ты сейчас э, говорила, э, это совершенно потрясающе, потому что э, обычное искусство имеет совершенно другую темпоральность. То есть оно всегда отстает, оно всегда как бы говорит о событиях, которые уже произошли. И в этом смысле то, что... Э, то есть то, что ты делаешь, это в каком-то смысле не искусство, это самое прекрасное, на самом деле, что можно из этого вынести для себя. Я вспомнил одну, может быть, важную тоже референцию, продолжая тему Ники с выстраиванием какого-то сказать, генезиса да, подобных театральных и не только театральных вещей. Я вспомнил совершенно замечательную работу Мейерхольда, когда во время спектакля стало известно, что взят перекоп, 
И я не помню, что был за спектакль, извините, но э, помню, что кто-то из, ваш... кто из зрителей или кто-то, кто вбежал на сцену, сказал, что а вот то... сейчас как раз те события в гражданской войне, о которых идет речь, вот только что Красная Армия взяла перекоп. И весь зал встал, и это были аплодисменты, потому что в этот момент произошло, была кульминационная точка, победная кульминационная точка того события, которое мы видели сейчас на сцене. И впоследствии этот момент был введен уже в с последующие показы этого же самого спектакля. То есть совершенно другая темпоральность какая-то прекрасная. Вопросы. Вопросы из зала, да, давайте поднимайте руки, мы будем передавать микрофон. К сожалению, у нас два только из трех работают, поэтому... Спасибо за фильм, за работу. Меня зовут Олег, и у меня с коллегами был опыт исполнения проекта такого на грани жанров. Он назывался «Словарь войны. Dictionary of War Moscow». Мы делали две сессии в 2009-2010 году. И там были разные люди из разных полей, которых мы просили сделать свое личное высказывание о войне, в том числе и ветераны. И когда работаешь, приглашаешь сделать высказывание, personal statement, у ветерана войны, недавней войны, конечно, они хотят говорить, они хотят это предъявить, потому что это истина, которую никто не знает. Да? Никто не знает, кроме вот их, да? как правило. Есть исключения. Но одновременно, если еще молодые ребята горячие, они спрашивают, да, а зачем тебе это? Да? Have you ever been to the world? Да? Тебя там не было, ты об этом никогда ничего не узнаешь. Да? И ты okay, должен говорить, показывать свою вещь. Покажи мне свою вещь, их ожидания. Я покажу тебе свою. Хотя они готовы показать свою вещь, но окей, ты должен показать себя как готовым принять эту вещь, да, их сокровища. Как у тебя, Лола, как у вас, Лола, складывались отношения, первый контакт с ветеранами аргентинскими, английскими. И они уже отработали этот материал, и он не является травматическим, не являлся травматическим для них, и они легко делились с тобой как с сестрой младшей, как с дочерью, как с художником. Спасибо. In fact, um, when we were, like the first um, interviews I did with them, um, it was very different in every case, you know. Some people have more elaborated, the, they have elaborated their own memories and they are more free to speak and they feel that there is a distance between the war and them and some people not. And some people were never speaking about certain things with anyone before I asked certain questions. So it's very difficult to answer in general how it was because it was different with each of them. You know, some people were open and it was easy. Some people were close and they never talked about certain things and they started to talk in the rehearsals. So in fact, it was a very um, delicate process of digging into the memories. And sometimes things come out that of course are not in the piece and not in the movie that you don't know how to deal with. So of we had also a group of therapists, um, like a center of, of uh, post-traumatic stress uh, disorder in Argentina was supporting us. So we could tell them, okay, you can go there, speak to someone and so on, because I'm also not alone, you know, it wasn't me and the artistic team. There was also this other psychological support for the people. And in a way, this is like a very um, important issue in a way, like um, how far you go with someone and uh, how much they want to share with you, how much they trust you. And this is something that you are building with a, with a person and is sometimes they even share things that you know, they didn't speak about with anyone before because you are this stranger person coming into their lives. And sometimes it's easier to speak with a stranger than to tell what you had been through to your mother, to your lover. So this is also something very specific about this kind of work, that you occupy a specific position in the life of someone and, 
and you have to be also responsible for what they share because um, because they are giving you a gift, you know, and yes, so that's that's a bit how it was, and um, and it's still it's still complicated. Sometimes they send me emails saying like, "This is the most uh, wonderful experience in my life," and uh, oh, oh, thank you, Lola, blah blah. Sometimes they are uh, writing emails, "I can't continue with this anymore." I'm like, you know what I mean? So it's it's still a uh, going on uh, process. Здравствуйте. Uh, у меня такой вопрос. Uh, как вы думаете, ваш метод uh, вот сведения участников uh, конфликта с разных сторон, остранения их от uh, своих uh, воспоминаний о травм сработал бы в случае, если бы эти войны были не постколониальными, а гражданскими? I don't know it will if it will work if it's, if there is a difference between because it's a, not a civil war of, or a post-colonial war. I don't think that this is the the difference. I think um, yes, this works. That you you mention a word that is the dissociation, or we can call it also a distance, and I think. Yes, I mean estrangement because yes, this, yes, uh, the, yes, this yes. war is estranged from the people of England. Uh, no, in some kind, I mean, it happens somewhere overseas, and then it is uh, uh, like um, forgotten, like you mentioned in mm -hmm. Ar Argentina. But in case of the civil war or quasi civil war, like in Yugoslavia, in Ukraine, in Georgia and Abkhazia, uh, it's uh, it is a more traumatic experience. Uh, I don't, I don't, I, 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 of course this is different experiences of war and uh, there is a difference between like fighting in a third country in a way, in a third territory, which is not the territory of the British, not the territory of the Argentinians, it's just these islands. Of course this is a difference, um, but I think um, the, the possibility of taking distance and being able to hear the other is not depending on the fact of whether it was a war that took place, you know, uh, in a third space or in another in in the in the you know in the in the country where we were belonging uh, together. You know what I mean? I think the possibility of distance is also sometimes depends on time. Sometimes there is there is no possibility to reflect on something when something is happening and you need time to be able to reflect and to be able to make this to take this stand and to be able to hear the story of the other um, and sometimes i don't know I, sometimes we are finding each other in conflicts that i don't know we just saw what happened now like just weeks ago when uh, trump decided to put the embassy in um, Jerusalem and the people like Palestinians were killed just like this and this is a conflict that we are still like you know there's no so like it seems there is there will be never a solution and and it's so like hope like we are so hopeless in a way we don't see that okay, okay let's do a project with Palestinians and <laughs> Israel is reconstructing their conflict I don't know if it's possible I don't know if it's there is a way to hear the other or to make something together there were projects done and there was um, theater projects and um, a music orchestra by Barenboim done to try to build these bridges but of course there are yeah, no, not everything is in the hands of art, you know, so... Лола начала говорить да, об оркестре Бринбойма, в котором объединены палестинские и израильские исполнители. На самом деле существуют опыты ренекмента, связанные с гражданской войной или связанные, например, с волнениями шахтерскими в Англии 1984-1985 года, когда полицейские нападали на шахтеров, и это представители одной нации, живущие, жившие в одном городе и живущие до сих пор. Поэтому такие опыты есть. Форум театра очень много работает с посттравматическим синдромом в Украине еще 
сейчас, и это э, представители Украины и России, которые объединяются вместе для того, чтобы заниматься, ну, на самом деле, психотерапией посредством театра. И э, мне кажется, что, да, Лол тут совершенно права, тут вопрос не того, насколько далеко шла эта война, и никто в ней участвовал, были ли это представители одной нации или разных наци национальностей, а вопрос именно ну, фактического подключения, да, самой темы войны, самой темы агрессии, самой темы конфликта. И, конечно, искусство сейчас, особенно театральное искусство, которое единственное из искусств одновременно визуальное и временное, да, происходит здесь и сейчас, оно с этим очень-очень много работает. Есть опыт Штефана Кеги и компании «Ремени протокол», с которой Лол тоже работала, когда они, например, ставили спектакль в Германии, в Берлине, посвященный переосмыслению нацизма. Или Лола делал спектакль про женщин ГДР в возрасте от 8 до 84 лет. И это тоже представители одной нации, которые могут думать совсем разные вещи и хотеть ну, не фигурально, а физически убить друг друга. Да? Каким-то образом театр объединяет их и заставляет переосмыслить их собственный опыт. Вот мне кажется, что это очень важно, да, дополнение, что, конечно же, проблема не в том, были участники проекта «Минное поле» или «Театр войны» англичанами или аргентинцами, а тем, что, как бы, что человеческое да, их объединяет или разъединяет. Большое вам спасибо, большое спасибо Лоле, большое спасибо Нике. Приходите на наши следующие показы.